போகிறவங்க இருங்க பணம் புகழ் சுகம் சந்தோஷம் அப்படின்னு அதுலேயே முழுகி சாகாமல் நான் யார் எங்கிருந்து வந்தேன் இறந்த பிறகு எங்கே போக போகிறேன் அந்த கடவுள் யார் நான் அந்த ஆத்மானா என்ன அப்படிங்கிற கேள்வி வர்றத ரொம்ப அபூர்வம் அந்த மாதிரி கேள்வி வந்த பிறகு அதுக்கு விடை கொடுக்கறதுக்கு குரு கிடைக்கிறது அதை விட அபூர்வம் குரு கிடைச்ச பிறகு அவருடைய அருள் கிடைச்சி அவருடைய போதனை கிடைக்கிறது அதை விட விட அபூர்வம் இது நாளும் கிடைச்ச பிறகு அதை வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டா உங்க விட பைத்துக்காரங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அது நாளும் கிடைச்சிருக்கு தயவு செஞ்சு வேஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டாம் நான் வந்து ஒரு ஆன்மீகவாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக்கொள்ளதில் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் இதை வந்து ஆண்டவம் கொடுத்த பிச்சை என்னுடைய என்னுடைய பிராரப்தம் போகிற ஜென்மங்களில் நான் செஞ்ச புண்ணியம் நான் ஒரு ஒரு சினிமா ஆர்டிஸ்ட்டு ஒரு பெரிய ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்கிற சொல்லிக்கிறத விட ஒரு ஆன்மீகவாதி அப்படிங்கிற சொல்லிக்கிறதுலேயே நான் பெருமைப்படுறேன் இந்த பணம் பேர் புகழ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் வச்சு இது வேணுமா இல்லை ஆன்மீகம் வேணுமான்னு சொன்னால் நான் ஆன்மீகம் தான் நான் அடிப்போகிறேன் இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை என் ஆன்மீகத்துக்கு வந்து அவ்வளோ பவர் ஏன்னா நான் பவரை கொஞ்சம் விரும்புகிறேன் தப்பாக நடக்க வேண்டாம் நான் ஒரு ராஜா இருந்தான் அவன் ராஜ ராஜா அவனுக்கு ஒரு மந்திரி இருந்தான் அவனுக்கு ரைட் ஹேண்ட் மாதிரி ஒரு அதிபுத்திசாலி அந்த ரொம்ப நல்ல மந்திரி அவர் இல்லாமல் ராஜா இருக்கவே முடியாது ஸோ அந்த மந்திரிக்கு வந்து அந்த ராஜா சகல சௌகரியமும் படி பண்ணி கொடுத்துருந்தார் அவருக்கு ஈக்குவலாக சகல சௌகரியமும் அவர் பண்ணி கொடுத்து அவருக்கு அந்த ஸ்தானத்தில் வச்சுருந்தாங்க ஒரு பர்டிகுலர் தென் திசைக்கான பிறகு அந்த மந்திரி சொன்னாங்க ராஜா என்னை வந்து விடை கொடுங்க எனக்கு இது போதும் நான் வந்து போகணும் எங்கே போகிறீங்க இல்லை நான் எங்கேயோ நான் வந்து இமயமலை போகிறேன் நான் நிம்மதியை தேடி போகிறேன் இந்த இவனுக்கு என்ன வேணும் நிம்மதிக்கு நம் பணம் இல்லையா புகழ் இல்லையா இப்போ ஐஸ்வர்யம் இல்லையா வஜ்ரவை என்ன இருக்கு சொல்ல இல்லை இல்லை நான் வேறு நாடி போகிறேன் எனக்கு விட்டுடுங்க சரி அவர் ரொம்ப சொல்ல முடியல சரி நீங்கள் போங்க அப்படின்னு சொல்லி மனசு இல்லைன்னு சொன்னால் கூட அவர் விட்டுட்டார் அவர் வந்து எங்கேயோ இப்போ தான் இமயமலையெல்லாம் போயிட்டு அவர் ரொம்ப மிஸ் பண்ணார் ராஜா ஒரு மூணு நாலு வருஷம் கழித்து அந்த மந்திரி அந்த ஊருக்கு வந்தார் அந்த நாட்டுக்கு சன்னியாசியாக வந்திருக்கார் ஊர் வெளியே வந்து ஒரு குடிசையை போட்டு அங்கே தங்கியிருக்கார் அவர் அரவணைக்கெல்லாம் வரமாட்டார் அவர் வந்து ராஜா கேள்விப்பட்டார் சார் அவரே போனோம் ராஜா வந்து அந்த சன்னியாசிக்கிட்டே போனார் அந்த மந்திரி வழியாக ஒரு சின்ன குடிசை ஒரு தரையில் ஒரு பாய் ஒரு சின்ன சொம்பு தண்ணி ஒரு சின்ன தட்டு அவ்வளோதான் ராஜா நின்னார் இங்கே நின்று எப்படி இருக்க நல்லா இருக்க இல்லை என்ன இது அது எல்லாத்தையும் விட்டு இவ்வளோ பண்ணி இவ்வளோ போயிருக்கே நீ இப்போ இது என்ன சாதிச்சுட்ட ஆ இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீ என்ன சாதிச்சேன்னு சொல்லும்போது அவர் சொல்கிறாரு ராஜா அப்போ எல்லாம் நீங்கள் உக்காந்துருப்பீங்க நான் நின்றுட்டு இருப்பேன் இப்போ நான் உக்காந்துருக்கேன் நீங்கள் நின்றுட்டுருக்கீங்க அதான் அந்த ஆன்மீகத்தோட பவர் நான் இது தான் சொன்னேன் இந்த ஆன்மீகத்தில் வந்து போகும்போது கூட என்னுடைய ரசிகர்களுக்கும் சில மக்களுக்கும் வந்து ஒரு டவுட் இருக்குது இந்த ரஜினிகாந்த் என்ன இது ரொம்ப குழப்பம் இப்போ குழ குழம்ப ரொம்ப குழப்புறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவள் குழம்புக்கிட்டு நம்மளை குழப்புறாங்க ஒரு வாட்டி ராகவேந்திர சுவாமி பக்தர் சொல்லுவாங்க இன்னொரு வாட்டி பார்த்தா ரமணா மகிஷியன் சொல்கிறாங்க இன்னொரு வாட்டி பார்த்தா தயானந்த் சரஸ்வத்தியன் சொல்கிறாங்க சச்சிதானந்தன் சொல்கிறாங்க ஸோ திடீர்னு யாரும் சுவாமி ராமான்னு சொல்கிறாங்க அந்த திடீர்னு பார்த்தா பரம் சிவகானந்தா பாபாஜியும் சொல்கிறாங்க அவருக்கு என்ன ஒரு நிலைய அவர் நிற்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி இருக்குது சரி குருக்கள் வந்து இந்த குருக்கு இந்த சிஷ்யம் சொல்லி ஆல்ரெடி எழுதப்பட்டிருக்கும் பட் அந்த பாதை ஆன்மீக பாதையில் இது ஒரு குருக்கள் வந்து இந்த ஆன்மீக வந்து இது ஒரு நெட்ஒர்க் இந்த குரு இந்த இந்த சிஷ்யனுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு சிஷ்யன் ரெடியானால் தான் குருவே தோணுவான் எனக்கு முதல் குரு என் ஆன்மீக பாதையில் என்னுடைய அண்ணா சத்யநாராவ் காய்க்குவாட் அவர் தான் என்ன ஆன்மீகத்தில் வந்து ஈடுபடுத்தி 
என்ன எங்கே ஒரு கதா காலக்ஷேபம் நடந்தாலோ எங்கே பஜனை நடந்தாலோ எங்கே தெய்வீக காரியங்கள் நடந்தாலும் என்னை சின்ன வயசுலேயே கையை கொடுத்து கூட்டிகிட்டு போவாங்க என்னை ராம்கிருஷ்ண ஆசிரமத்தில் சேர்த்ததே அவர் தான் ஸோ ராம்கிருஷ்ண பரஹம் சார் என்னுடைய ரெண்டாவது குரு அந்த ராம்கிருஷ்ண ஆசிரமத்தில் அந்த ஒழுக்கத்தை கற்றுக்கிட்டேன் நம்ம சம்பிரதாயம் பாரம்பரியம் ரிஷிகள் வேதங்கள் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ராகவேந்திரர் அவர்கிட்ட நான் பக்தியை கற்றுக்கிட்டேன் ரிச்சுவல்ஸ் சடங்குகளை கற்றுக்கிட்டேன் தியாம் ஸ்லோகங்களை கற்றுக்கிட்டேன் ரமண மரிஷி அவர்கிட்ட நான் யார் அப்படி எங்களை உள்ளுக்குள்ளே தமிழே தேடுதல் பண்ணுறது நமக்குள்ளேயே நம்ம போய் நான் யாருங்கிற கேள்வி கேட்டுக்கிறது அதை ரமண மரிஷிக்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன் தயானந்த சரி பற்றி அவங்ககிட்ட சரிய சமூக பிரச்சனைகள் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சில சமூக பிரச்சனைகள் சில வேதம் உபனிஷத்தில் சில நுணுக்கங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சச்சிதானந்தர் அவர் தான் உடம்பு இருக்கும்போதே எனக்கு வந்து குரு எனக்கு மந்திரோபதேஷம் பண்ண குரு சச்சிதானந்தர் அதுக்கப்புறம் கூட என்னுடைய தேடல் இருந்துகிட்டே இருந்தது நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் வந்துட்டு நான் ஆக்டர் ஆன பிறகு நான் ஏர்போர்ட்டில் போகும்போதெல்லாம் அந்த புக் ஸ்டாலில் வந்துட்டு ஒரு புக் இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு ஒரு சுவாமிஜியோட ஃபோட்டோ இருக்கும் தட் இஸ் ஆட்டோ பயோகிராஃபி யோகின்னு சொல்லி எனக்கு வந்து இந்த சுவாமி வந்து பொண்ணா ஆனா அப்படிங்கிறதே எனக்கு டவுட் புக்கு புக்கு வாங்க மாட்டேன் பட் அது கண்ணு மட்டும் அது என்ன பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இது பொண்ணா ஆனா அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி இந்த புக்கு நான் வாங்கிட்டேன் சரி வாங்கி வச்சு பார்த்து அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது புரியறதுக்கு அது இங்கிலீஷ் எல்லாம் நமக்கு வந்து சரியாக தெரியாது இது சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே நான் வச்சுட்டேன் அது ஒரு இருபது வருஷம் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் அந்த புக்கு என்னுடைய லைப்ரரியில் இருந்தது அது நான் வந்து படிக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து படையப்பா படத்தெல்லாம் படித்து பண்ணி முடிச்சுட்டு சரி இனிமேல் வந்து படம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் வெறுத்து போய் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கும்போது சச்சிதானந்தர் வந்துட்டு நீ வந்து ஆஷ்ரமம் ஒழிச்சிட்டீங்க அது அமெரிக்காவில் ஆஷ்ரமத்துக்கு நீ வான்னு சொல்லி எனக்கு விட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் தேர்ட்டி டேஸ் அங்கே இருந்து சொல்லி அவர் கூடவே என்ன அங்கே வச்சுக்கிட்டார் அப்போது அந்த புக்கை நான் கொண்டு போயிருந்தேன் அது எனக்கே தெரியாமல் அந்த புக்கை நான் எடுத்து வச்சது எனக்கே தெரியாது அங்கே பார்த்தா அந்த புக்கு இருக்கு வேறு வேலை கிடையாது ரொம்ப குளிர் வேலை அங்கே வந்து நான் புக்குன்னு படிக்க ஆரம்பித்தேன் டூ தௌசண்ட் எயிட் டூ தௌசண்ட் நைன் அப்படி இருக்கும் நினைக்கிறேன் அந்த புக்கு படிக்க ஆரம்பும்போது ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பேஜஸ் வந்து அவ்வளோ சரியாக ஈடுபாடில் அதுக்கப்புறம் போக போக அந்த புக்கு கீழே வைக்கிறதுக்கு எனக்கு மனசே வரலை அண்ட் மகாவத்தர பாபாஜியோட அந்த சாப்டர்ஸ் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி பேஜஸ் வரும்போது நான் ஒரு மெஸ்மனிஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கு அது என்னமோ எனக்குள்ளேயே என்ன ரொம்ப அழிச்சு கம்ப்யூட்டர் அந்த புக்கு ரொம்ப எனக்கு பாதி பாதிப்பு ஏற்படுச்சு அந்த புக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து சுவாமிஜி வந்து எனக்கு மந்த உபதேசம் பண்ணார் நான் வந்து ஆக்டிங் பண்ண வேண்டாம் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லை இல்லை நீங்கள் ஆக்டிங் டிஸ்டிங் வந்து பண்ணுறது வந்து உங்கள் வந்து உங்களை மாதிரி ஒரு ஆக்ட்ரஸுங்க வந்து அந்த மீடியா சினிமா மீடியா வந்து அவர் பவர்ஃபுல் மீடியா நம்ம மாதிரி நூறு ஆயிரம் சுவாமிகள் வந்து சொல்லாதது வந்து நீங்கள் சினிமாவில் சில சொன்னால் அது போய் சேரும் ஸோ நீங்கள் ஆன்மீக விஷயங்களெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஏன் வந்து இந்த படத்தில் நீங்கள் சொல்லக்கூடாது நீங்கள் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொன்ன பிறகு நான் மட பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி நான் திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ பெங்களூர்லேருந்து என்னுடைய அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது ஸோ காலையில் வந்துட்டு இந்த மகாவத்தர் அந்த புக்கை எடுத்துக்கிட்டு மறுபடியும் நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் ரெண்டு வாட்டி படிக்கிறேன் மூணு வாட்டி படிக்கிறேன் அந்த ஆட்டோ பயோகிராஃபி யோகி புக்கு அதில் பாபா ஒரு காலையில் வந்து ஒரு நைன் தேர்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த மகாவத்தர் பாபாஜி ஃபோட்டோ இருக்கும் அந்த ஃபோட்டோ வந்து வரும்போது பார்த்தா அந்த ஃபோட்டோவிலேருந்து ஒரு லைட் ஸ்பார்க் என்னை நோக்கி வர்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் நாட் விஜுவலி எனக்குள்ள ஒரு உணர்வு அந்த லைட்டு எனக்கிட்ட வர்ற மாதிரி அந்த பாபாஜி ஃபோட்டோலேருந்து வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ளே மனசு சொல்கிறது படுத்துக்கோ லே டவுன் லே டவுன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உள்ளுக்குள்ளே மனசு சொல்கிறது எனக்கு வந்து இது எல்லாசின் ஹாலிசினேஷனா நானே இது திங்க் பண்ணிக்கிறேன்னா என் நானே ஏதாவது மூணு மூலையில் நானே திங்க் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி இப்போ கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அப்படி புக்கு மறுபடியும் வச்சுட்டு மறுபடியும் பேப்பர் படிக்கிறேன் டிவி போடுறேன் மறுபடியும் அந்த புக்கை போய் பாரு அது மனசு சொல்கிறது மறுபடியும் போய் பார்த்தா மறுபடியும் அந்த லைட் ஸ்பார்க் எனக்கு எனக்கு மேலே வர்ற மாதிரி ஒரு உணர்வு எனக்கு படுத்துக்கோ மா படுத்துக்கோ மறுபடியும் அதே மாதிரி ஸோ என்னால் ரெசிஸ்ட் பண்ண முடியல ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவருக்கு அப்புறம் என்னால் ரெசிஸ்டே பண்ண முடியல அங்கே கட்டில் இருந்து படுத்துட்டேன்
அந்த ஸ்பார்க் லைட் ஸ்பார்க் வந்து என் உடம்புல போகிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் போயிட்டு உடம்புல வேர்த்து போச்சு உடம்பெல்லாம் வேர்த்து போய் அதுக்கப்புறம் ஒரு மஸ்ம மழை வேர்த்து போயிட்டு அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு சொல்லி எந்திரிச்சுட்டு ஓடி போய் அந்த புத்தகத்தை எடுத்து அந்த ஃபோட்டோ பார்த்து அந்த ஃபோட்டோவில் அந்த லைட் ஸ்பார்க் கிடையாது இப்போ வரதுக்கு வரல எனக்கு என்னடா இது யார்கிட்டையும் சொல்லவும் முடியல இது உண்மையா நிஜமா ஒன்றும் புரியல எனக்கு அதுலேயே மைண்ட் ஓடிட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் டே அன்னி மறுபடியும் போய் பார்த்தேன் மறுபடியும் லைட் வரல ஸ்பார்க் வரல இல்லை இல்லை நாளைக்கு அதே டைமில் வரும்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் டே வந்து அதே வந்து எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன் ஓ கிளாக் பார்த்தா ஸ்பார்க் வரவே இல்லை எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அன்னைக்கு ஈவினிங் வந்துட்டு பாபா படம் ஸ்கிரிப்ட் அப்படியே என் மைண்டில் வருது அப்படியே சொல் யாரோ சொல்கிற மாதிரி கம்ப்ளீட்லி சீன் பை சீன் சீன் பை சீன் சீன் பை சீன் வந்து எனக்கு வந்து அந்த படத்தை இப்படி உடம்பை எடுக்கணும் அட் வித் டைட்டில் பாபா டைட்டில் இன்னும் ஒரு ஃபிஃப்டின் டென் டேஸ் வேறு வேலை இருந்தது அங்கே பெங்களூர் கர்நாடக மற்ற எங்கேயோ போகிறதா இருந்தால் அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணி உடனே வந்துட்டு சென்னை வந்து அந்த பாபா படத்தை நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நானே ஸ்டோரி ஸ்க்ரீன் பிளே சொல்லி அந்த படத்தை எடுத்தேன் ஸோ இது வந்து மகாபா அந்த பாபாஜியோட மெசேஜ் எனக்கு கொடுத்தது ஸோ அந்த படம் எடுத்த பிறகு வியாபார ரீதியாக அந்த படம் சரியாக போகலன்னு சொன்ன உடனே இந்த படத்தினாலே வந்துட்டு மற்றவங்கள ஆக இதாக கூடாது வியாபாரத்துக்காக எடுத்தது கிடையாது அந்த விஷயத்தை போய் சேரணுங்கிறதுக்காக அது யார் லாஸ் அடைஞ்சாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த பணத்தை நான் வந்து திருப்பி கொடுத்தேன் ஸோ அவங்களுடைய ஒரு நெட்ஒர்க் தட் இஸ் அதுக்கப்புறம் அது எடுத்த பிறகு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பாபாஜி படம் திஸ்திங் எடுத்த பிறகு எனக்கு வந்து கிரியா யோகா எனக்கு வந்து அந்த ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சது கிரியா எனக்கு வந்து இனிஷியேட் பண்ணாங்க அந்த கிரியா இனிஷியேட் இனிஷியேஷன் ஆன பிறகு என்னுடைய லைஃப்பே எனக்கு ஒரு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அதாவது என்னுடைய குருக்கள் ஒரு சில சொல்லணும்னு சொன்னால் என்னுடைய குரு சச்சிதானந்தர் என்னுடைய சத்குரு பரமஹம்ச யோகானந்தர் என்னுடைய பரம குரு மகாவதர் பாபாஜி என்னுடைய பரமேஷ்டி குரு ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஜீசஸ் திஸ் இஸ் த ஆர்டர் இந்த கிரியா யோகா அப்படிங்கிறது இது சாதாரணது இல்லை இப்போ எல்லாம் வந்து இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இத்தனை பேர் போ நம்ம கே நம்ம வந்து கேட்காததே கிடையாது எல்லாம் நல்லது நல்லது கே நல்லது செய்யணும் நல்லது பண்ணணும் இது கேட்டது என்ன எது நல்லது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் பட் என்ன மெடிடேஷன் பண்ணால் கூட ஜஸ்ட் மெடிடேஷன்லேயே வந்துட்டு நீங்கள் உக்காந்து நீங்கள் ஓம் சொல்கிறதா எவ்வளோ திஸ்டிங் சொல்கிறது அது எத்தனை பேர் என்ன மெடிடேஷன் சொல்லி அதுவும் கேட்குறாங்க சரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு டெக்னிக் இருக்குது இந்த டெக்னிக் வந்துட்டு இந்த இமயமலையில் நான் இமயமலையாக போகிறதுனால இப்போ பற்றி எல்லாம் வச்சுட்டு நான் வந்து சொல்லிட்ருக்கேன் அந்த இமயமலையில் வந்து நீங்கள் போகும்போது எத்தனையோ சீக்ரெட்ஸ் த டிவைன் சீக்ரெட்ஸ் இன்னும் அடங்கி கிடக்கு அது இன்னும் வெளியே தெரியல இன்னும் வெளியே வரல அதெல்லாம் அது வந்து இந்த மாதிரி மகாவத்தார பாபாஜி அப்போ நினச்சி இது வந்து கிரியா திசைங்கள் பெரிய பெரிய சித்தர்கள் யோகிகள் இமயமலையில் வந்து செஞ்சிட்டு இருக்கிறது குகையில் செஞ்சிட்டு இருந்த அந்த ஒரு டெக்னிக் அதை ஈவன் ஜனங்க மத்தியிலையும் சர்வ சாதாரண சம்சாரிகளுக்கும் சாதாரண மனுஷங்களுக்கும் அது போய் சேரணுங்கிறதுக்காகவே மகாவத்தார பாபாஜி வந்து அது லஹரி மகேஷை லஹரி மகேஷை ஒரு சம்சாரி அவர்கிட்ட வந்துட்டு இதை போய் அவர் சொல்லிட்டு இது எல்லாருக்கும் போய் சேரணும்னு சொல்லி சொன்ன டெக்னிக் மெடிடேஷன் டெக்னிக் அது எப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து ஜஸ்ட் இப்போ ஒரு ஒரு கேமரா ஆகட்டும் கேமரா இல்லை ஒரு டிவி ஆகட்டும் இல்லை டெலிஃபோன் ஆகட்டும் ஒரு செல்ஃபோனுக்கே ஆகட்டும் எத்தனை மெக்கானிசம் இருக்குது எத்தனை மெக்கானிசம் அதுக்கு எத்தனை பேட்ரி கரண்ட்டு வயிறு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு செல்ஃபோனுக்கு அவ்வளோ மெக்கானிசம் இருக்கும்போது இந்த உடம்பு எப்பேற்பட்ட ஒரு மெக்கானிசமுங்க எப்பேற்பட்ட ஒரு மெக்கானிசம் அப்போ இதுக்கு வந்து என்ன டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் உள்ளே இருக்கும் அவ்வளோ விஷயம் இருக்கும்போது ஒரு அதுக்கு வந்து ஒரு கரண்ட் ஒரு பேட்ரி வேணும் இல்லை அது எங்கேயும் வருது அது காஸ்மாஸ் டிவைன் அங்கே அங்கேருந்து வருது அது உடம்பு அது ரிசீவ் பண்ணுறது எது நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்து ஒரு ஏதோ இருக்கணும் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு அது எங்கே இருக்குது நம்ம சக்கரங்கள் மூலாதாரா சுவாதிஸ்தானா மணிப்புரா அனாதா விசுத்தா ஆஜ்ஞா சஹசிரா குசிஷ்டா ஐ அக்கல்ட் அக்கல்ட் பவர் சென்டர்ஸ் அது எங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஸ்பைனல் கார்டு முதுகெலம்பில் அது வந்து பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று மண் தண்ணி அக்னி வாயு சவுண்டு ஆகாயம் 
இது வந்து அந்த அந்த காஸ்மிக் பவரோட லிங்க் அதை வந்து நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப இதாகிட்டு இருக்கு அது வந்து பேட்ரியை வந்து சார்ஜ் பண்ணணும் அப்போ சார்ஜ் பண்ணால் தான் அந்த காஸ்மிக் பவரை வந்து அது இழுத்துக்கிட்டு அது வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் அதான் கிரியா யோகா அந்த கிரியா வந்து நம்ம மூச்சு மூச்சு தான் அந்த கரண்ட் வாயு வந்து ஒயர் அந்த ஒயரை வந்து நம்ம முதுகெலும்பு அந்த வயல் அந்த செக்ராஸ் அதான் கிரியா இது சாதாரண ஆட்டில் இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா அது நம்ம ஆண்டு போய் இப்போ சந்தோஷ் சூக்கம் எல்லாம் எல்லோரும் கஷ்டப்படுறது பாடுபடுறது எல்லாமே சந்தோஷத்துக்கு மர நிம்மதிக்கு இல்லையா அது வந்து கிடைச்சிடும் அதுக்கு முன்னாலே வந்து இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு விதை போடணும்னு சொன்னால் அந்த பூமியை முதல்ல வந்து பதப்படுத்தணும் அது தண்ணி போட்டு பதப்படுத்தி கடையெல்லாம் எடுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த பட்டியல் இதழங்கள்லாம் போட்டு கரெக்டு செஞ்ச பிறகு தான் நீங்கள் விதை போடணும் அப்போ நீங்கள் கிரியா வந்து உடனே வந்துட்டு பலம் கொடுக்காது அதுக்குள்ளே வந்து இப்போ ஒரு விருந்தாளியை வந்து ஒரு வீட்டுக்கு நீங்கள் கூப்பிட்டா கூப்பிட்டாலே நீங்கள் வீடு என்ன பண்ணுவீங்க அப்படியே வச்சுருப்பீங்க அது எவ்வளோ க்ளீன் பண்ணி பார்த்து எல்லாத்தையும் எடுத்து டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து கரெக்டாக வந்து செட்டு பண்ணி ஒரு விருந்தாளி வர்றதுக்கே ஸோ அப்பேற்பட்ட ஒரு கடவுள் விருந்தாளி உங்கள் நெஞ்சுக்குள்ளே வரணும்னா உங்கள் நெஞ்சை எவ்வளோ தூய்மையாக நீங்கள் வச்சுக்கணும் எவ்வளோ தூய்மையாக வச்சுக்கிட்டால் தான் அது பலம் நடக்கு பலம் கிடைக்கும் அந்த ஆண்டை வந்து கிரியாவை ஒர்க் அவுட் ஆகும் இல்லைன்னா அது வந்து சாத்தியம் இல்லை அது எப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு வாட்டி துத்ராஷ்டர் வந்து கிருஷ்ணனுக்கு சொல்கிறாரு கிருஷ்ணா நீ வந்து அர்ஜுனனுக்கே எல்லா உபதேசம் பண்ணிகிட்டு இருக்க நீ துரியோதனனுக்கும் வந்து என்னுடைய பையன் அவன் என்ன வேலை எடுத்தப்ப அவனுக்கும் வந்து உபதேசம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லும்போது கிருஷ்ணா சரியன்னு சொல்லிட்டு துரியோதனன் கிட்டே வந்து உபதேசத்தில் போவார் அப்போ துரியோதனன் சொல்கிறா இதை பாரு கண்ணா எனக்கு எது நல்லதும் தெரியும் எது கெட்டதும் தெரியும் எது தர்மம் தெரியும் எது அதர்மம் தெரியும் எது செஞ்சால் புண்ணியம் தெரியும் எது செஞ்சால் கர்மம் தெரியும் ஆனால் செய்ய முடியல நான் செய்ய மாட்டேன் அங்கே அர்ஜுனன் தான் சொல்லி ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் நல்லதும் தெரியாது கெட்டதும் தெரியாது எது செய்யணும் தெரியாது எது செய்யணும் தெரியாது அவங்ககிட்டே போய் நீ போய் நீ சொல் அப்படின்னு நான் துரியோதனா ஸோ அர்ஜுனன் வந்து நிஜமாக அவன் வந்து எல்லாமே சரண்டர் ஆகிட்டான் அவன் ஆத்மாவும் சுத்தியாக இருந்தது அதனால தான் கிருஷ்ணா அந்த சொன்னது எல்லாமே அவருக்கு வந்து பகவத்கீதையும் அவர்கிட்ட சொன்னாங்க ஸோ ஒரு விதத்தில் நாம் எல்லோரும் துரியோதனர்கள் தான் நமக்கு தெரியும் எது நல்லது செய்யணும் எது கெட்டது செய்யணும் சொல்லி ஆனால் செய்ய மாட்டோம் பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு தெரியும் பொய் சொல்லுவோம் அவங்க மோசம் பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியும் மோசம் பண்ணுவோம் ஆசைப்படக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம் ஆசைப்படுவோம் ஸோ துரியோதனங்களாக இல்லாமல் நாம் வந்து அர்ஜுனங்களாக மாறினா நம்மளுடைய ஸ்டேட்டஸை நம்மளுடைய இது கடவுள் கிட்டே கிஷ்டிங்க போகலாம் யோகானந்தர் அந்த மாதிரி ஒரு மகான்கள் பிறக்கிறது வந்து ரொம்ப அபூர்வம் அது ஆண்களுடைய அருளால் அவங்க பிறக்கிற ராம்கிருஷ்ண பரஹம்சர் ஒரு கதை சொல்லுவாங்க அதாவது எல்லா திஸ்டிங் போயிட்டு போது ஒரு பெரிய செவர் அந்த செவர் மேலே ஏறுறதே ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது சில பேர் தான் அந்த போ அந்த அந்த செவர் மேலே ஏற முடியும் அந்த செவர் மேலே ஏறிட்டு ஒரு ஏற அங்கே ஏறிட்டு அந்த பக்கம் பார்த்துட்டு ஓ மை காட் அப்படின்னு சொல்லி ஜம்ப் பண்ணிடுவாங்க இன்னொருத்தர் ஏறுவான் ஏறிட்டு ஓ மை காட் வாட் இஸ் சீன் ஆஃப் டபார் குதிச்சிருவாங்க கீழே இரவு என்னையா இது ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க எதுக்கிற மாதிரி எல்லாம் அப்படியே குதிச்சிருவான் பார்த்தா மேலே போகிறா ஓ மை காட் வாட் இஸ் சீ அப்படி குதிச்சிருவாங்க இதில் வந்து ஒருத்தம் மேலே வந்தான் அது மேலே வந்துட்டு இது என்னென்ன இருக்குது இப்படி இருக்குது அங்கே இது தெரியுது அங்கே குளம் இருக்குது அங்கே அருமன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு செயின்ஸ் எத்தனையோ செயின்ஸுங்க சில சயின்ஸ் வந்து அவங்க ஆத்ம சாட்சாத்கார் ரியலைஸ் ஆன பிறகு வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க அப்படியே ஆண்டோட இயக்கம் ஆகிடுவாங்க சில பேர் அங்கே வந்து உட்காந்துட்டு இப்படி இப்படி இருக்குது இப்படி இப்படி செய்யணும் இப்படி இப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் கீழே இறங்கி வந்து உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து உங்களையும் கூட்டிகிட்டு போய் மேலே போய் அந்த பக்கம் விடுவாங்க அந்த கேட்டகரி தான் பரமஹம்ச யோகானந்தர் இந்த புக்கை வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து சொன்னாங்க இது வரைக்கும் நான் வந்து 
ஏதாவது ஒரு விழா ஒரு விழாவுக்கு போயிட்டு அங்கேயே ஏதாவது ஒரு புத்தகம் வந்து நான் வெளியிட்டுருக்கேன் வழிய ஒரு புத்தக வெளியிட்டு விழான்னு சொல்லி ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டது எதுவும் இருக்கு நான் கிடையாது இதுதான் என் வாழ்க்கையில் முதல் முதல் புத்தகம் இந்த ஒரு ஆன்மீக புத்தகம் எனக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கு ஒரு புத்தகத்தை வந்து எடுத்துட்டா அதில் நல்ல விஷயங்கள் இருந்தால் அதை வந்து பெண் எடுத்து நோட் பண்ணுறது பேஜ் எடுத்து நோட் பண்ணி இந்த புத்தகம் எனக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டென் டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் பிஃபோர் கொடுத்தாங்க ஷூட்டிங் இருக்கும்போது டைம் இருந்தது சரி பேனா எடுத்துகிட்டு பார்த்தே ஒரு பேஜில் பார்த்தே ஒரு பேஜில் நாலஞ்சு பாயிண்ட் இருந்தது நல்ல பாயிண்ட்ஸு இன்னொரு பேஜில் பார்த்தா இன்னொரு ஏழு எட்டு பாயிண்ட் இருந்தது இன்னொரு பேஜ் பார்த்தா எல்லா நூறும் நல்லா இருக்குது பார்த்தா எல்லா பேஜும் நோட் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ அப்படியான வச்சுட்டேன் நான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான ஒரு புத்தகத்தை வெளியிடுறதுக்கு எனக்கு வந்து இந்த பாகியத்தை கொடுத்த சுவாமிஜிகளுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக்கொண்டு நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை அவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு எல்லாம் கிடச்சிருக்கு அதை அதோடைய பயன் நீங்கள் அடையணும் அந்த ஆண்டவன் அந்த குருகளுடைய அனுகிரகம் உங்கள் மேலே எல்லோரும் இருக்கணும் நிம்மதியாக சந்தோஷமாக அந்த நீங்கள் நீங்கள் ஆத்மாவை உணர்ந்து அந்த பரமாத்மாவோட இணையணும் அந்த தெய்வீக காதல் சுவாமிஜி மிக அழகாக பேசினார் அந்த தெய்வீக காதல் அந்த காதல் என்பது ஒருத்தர் கொடுத்தருக்கு நடக்கிறது அது உங்களுக்கும் ஆண்டவனுக்கும் நடக்கிறது அது இங்கே குருகளுக்கிட்ட சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்கள் தியானம் பண்ணும்போது உங்களுக்குன்னு சில விஷன்ஸுங்க வரும் சில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் அது யாருக்கிட்டே சொல்ல வேண்டாம் இங்கே குருக்கிட்டே சொல்ல வேண்டாம் உங்கள்கிட்டயே வச்சுக்கிட்டு அது நீங்கள் அதே நீங்கள் அனுபவிங்க நீங்கள் ரச ரசிங்க அது போக போக செய்ய செய்ய அழுக்காமல் திகட்டாமல் அதோடைய ஆனந்தத்தை நீங்கள் அடைவீங்க அந்த பாபாஜி அந்த ஆள் எல்லா குருவோடைய ஆசீர்வாதம் உங்கள் மேலே எதிர்க்கணும் நன்றி